ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა რეალურად საფუძველს უდებს ამ შენობის აშენებას. უკვე 1975 წელს საქართველოს სპორტული კომიტეტი გასცემს ბრძანებას მაშინდელ კიროვის ბაღში აშენდეს თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი. ერთი ვერსია არის ის რომ ალპური კლუბი უკვე არსებობდა ამ პარკში მცირე შენობით და ამიტომაც მოხდა ამ ორი სახეობის ერთად თავმოქცევა და დღემდე იმ ფუნქციით მუშაობს ეს შენობა როგორც იყო დაგეგმილი. როგორც თქვით 75 წელს გაიცემა უკვე ბრძანება ამ შენობის აგებაზე და არქიტექტორებად ინიშნებიან ლადო ალექსი მესხიშვილი და გერმანე ღუდუშაური. ლადო ხანძანეჩემი დიპლომის დაცვაზე და მე რა გაწამი ვარ თან გორბრალ შედეგ გადაი იმ შედეგ მე 7 წელს მეოთხე წელს მოცაი გო ვეგობექტი და ერთად მუშაობდი. მნიშვნელოვანია თვითონ შენობის არქიტექტურა. ძალიან საინტერესო დავალება გამოვიდა და ასეთი გამოწვევების წინაშე იდგნენ ეს არქიტექტორები, იმიტომ რომ საკმაოდ მცირე ზომის პარკში უნდა ჩაედგათ თითქმის 2000 კვადრატული მეტრის შენობა, რომელსაც ძალიან კარგად გაართვეს თავი, იმიტომ რომ ეს ორგანულად არის ჩაწერილი ეს შენობა ამ ბაღში რომ არც აღიქმება რეალურად გარშემო ქუჩებიდან არ ჩანს მთელი ეს ხეები როგორ შემოდის ამ შენობაში ეს ფართო სივცეები როგორ აირეკლავს მზის შუქის ნაკადებს როგორ ატარებს დარბაზის გარეთ რაც იყო დიდი შეკო იმ შეშეს გარეთ ან შეგინდოს დებოდა მოჭადრაკედ და მაგიდა უკვე ჩანდა ყველგან და გარედან ჩანდა შეგინდოს ჩანდა და იმიტომ გავიგეთ ეგ რო გამჭირო ყოფილი და ხეები პირები გადასულია ტერეზეზე პირები რო არა მოგვიჭირა ცენტი ხე რაც ხემი ნაძვები რაც იყო უკვე ტოტები გადასულია და ტერეზებზე გადასულია პირდაპირ იმიტომ რო წვანე იქ მაქსიმალურად ყოფილი ყო ეს თელი პროცესი გრძელდება 7-8 წელი და უკვე 1973 წელს აპრილში შენობა ოფიციალურად და ასეთ საზეიმოდ იხსნება და თვითონ გახსნასაც თავად ნონა გაფინდაშვილი ესწრება. და ქალაქის სპორტის მოყვარულებმა შესანიშნავი სამაისო საშუქარი მიიღეს. ჭადრაკის სასახლე. რომელიც გახსნა თვითონ ჭადრაკის დედოფალმა, სოფლიოს ოთხგზის ჩემპიონმა ნონა გაფინდაშვილი. აინტერესო ეს ფაქტი რომ ეს შენობა რეალურად მიეძღვნა ნონა გაფრინდაშვილს ძალიან ადრეულ ასაკში ეს მართალია არსად ეს ხალხაზმულად არ წერია და არ არის აღნიშნული მაგრამ პრინციპში იმ დეტალებზე დაკვირვება რომელიც შენობას ახასიათებს და მის გაფორმებაში ყველაფერი ამაზე მეტყველებს ერთ-ერთი მთავარი არის ის ქვის ვიტრაჟი რომელიც მთავარ ფასადზეა გამოსახული და ასახავს ლაზიერის ანუ დედოფლის გვირგვინს და იგივე დეტალები ჩანს აივნების მოაჯირებზე და შემდეგ უკვე სათამაშო მაგიდებშიც მეორდებოდა ეს დეტალები რაც საკმაოდ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტია. ნონა გაფნაშვილი იყო, გურიელი იყო, ნანა ალექსანდრე იყო, მაიცი ბუდანის ქვის ჩემპიონი იყო და მაგათ მეუძღვნა და მეტი და ჩვენი ქალები ატმოსფერო კეისია კარტელიმა და მომენტომ სიგრეფე გაკეთება მაგათის არქიტექტორებთან უნდა ვახსენოთ სამხატვრო კოლექტივი, რომელიც მუშაობდა შენობის გაფორმებაზე. ეს იყო სამეული ქოჩაკიძე სლოვინსკი ჩიკვაიძე. ეს შეკვეთა მიიღებდა სიამოვნე თემოშავეთ, იმიტომ რომ საერთოდ ესეთი მონუმენტური ხელოვნების ობიექტები ძალიან იშვიათო იყო თემაც იყო ძალიან საინტერესო ტექნიკა რომელიც გამოიყენეს ქვაზე კვეთა ხეზე კვეთა და მარკეტრი თვითონ ჭადრაკთანაც ძალიან მჭიდრო კავშირშია მარკეტრი წარმოადგენს იმას რომ სხვადასხვა ჯიშის სხვადასხვა ფერის ხის მასალა შერწყმული ერთმანეთთან და ფაქტიურად ქმნის უკვე გრაფიკულ ნამუშევარს ეხლაც ალბათ შემორჩენილი თვითონ დარბაში ზემოთ გალერეებში ისეთი მოძრავი ფარებია რა მაშინ იდეა იყო რომ ეს გაიწეოდა და იქ გალერეაში მაყურებელი დაინახავდა იქ რაც ხდება დარბაში ან დაიხურებოდა და შეიქმნებოდა შეკრული სივრცე და ეს დიდი პანო იყო 
განთავსებული ვესტიბილში, ესე იგი მაყურებელი როდესაც მოდიოდა ამ შენობაში, ეს დახდებულო პირველი სავიზიტო ბარათი. იმ დროისთვის ეს ისეთი ნუ ითვლებოდა რო რაღაცა ახალი სიტყვა. ყველა დეტალი ამ შენობაში ძალიან ზუსტად იყო გათვლილი. ქვაზე და ხის კვეთის ფიგურები, ეს არის აი ჭადრაკის საბძოლო სცენები, დედოფლის და მეფის ფიგურები და ესეთი სიმბოლურად არის ყველაფერი აწყობილი. სურათი ეს იყო ინტერიერის ნაწილი, ფაქტიურად არქიტექტურასთან დაკავშირებული კედლის გაფორმება. ყოველფერი ის რაც ვახსენეთ ღირებულს ხდის ამ შენობასთან ამდოლად იმსახურებს რომ მიენიჭოს ძეგლის სტატუსი რომელიც არ აქვს დღეს დღეისობით რაც უფრო მეტად დაგვავალდებულებს რომ გაუფრთხილდათ და იმ ორიგინალი თუ ავთენტური ფორმით შემოუნახოთ მომავალს როგორც იყო ჩაფიქრებული და აგებული ეს შენობა სამთოხარო თეხა ყოველფერი გადასულია კომერციაზე და ეს ესეთი დანიშნული შენობები იშვიათობა და კარგია თუ ამას რაღაცა რეაბილიტაცია მოხდება და ის ხა ორდინდება ის თემა